こんにちは野菜の日チャンネルです今回は皆さんからリクエストをいただいたクリスマスのシトーレンをご紹介しますドライフルーツとナッツをたくさん入れて毎年作っているお気に入りのレシピです最後までぜひご覧くださいそれでは作っていきます前日の準備ですドライフルーツの洋酒漬けを作ります大きいものは刻んでおきますオイルコーティングされていたら表面に熱湯をかけて取り除いてくださいこの時の水分はしっかり拭き取っておいてください瓶や厚手のビニール袋にドライフルーツを入れて用紙をたっぷり注ぎますドライフルーツはお好みのものを数種類組み合わせて漬け込んでください今日は赤ワインとラム酒で漬け込みます用紙はワインやブランデラム酒など一種類でもいいですし混ぜて加えても大丈夫ですこのまま常温で1日以上漬け込みます時間があれば1週間以上漬け込んでくださいドライフルーツが用紙を吸ってふっくらとした状態に戻りますパン生地を作ります牛乳に熱湯を加えて容器に入れますドライイースト、塩を入れて2分くらいよく混ぜ合わせます。よく混ざったら、生地を容器の中心に寄せて、蓋をして2倍になるまで発酵させます。バター生地を作りますバターは室温で柔らかくしておきます。ボウルのバターに砂糖とアーモンドパウダーを加えてよく混ぜます。溶き卵を加えてよく混ぜます強力粉をふるいながら入れて粉っぽい部分がなくなるまでよく混ぜます洋酒漬けのドライフルーツは水気をよく拭き取っておきます。くるみは粗く刻みます。生地が2倍に膨らんだら容器にバター生地を入れてカードで切るように混ぜ込んでいきます
パン生地の白い部分が見えなくなるまでよく混ぜ合わせてくださいカードが使いにくいときは手で混ぜ込んでも大丈夫です生地がよく混ざったら、水気を切ったドライフルーツとくるみを加えて混ぜ込みます。ドライフルーツとくるみを生地で包んだら。カードで切って重ねながら混ぜ込みます。生地を丸くまとめて容器に戻し、暖かい場所で 1.5 倍になるまで発酵させます。60度のお湯で容器を温めるのがおすすめです。大きくは膨らみませんが、生地はふかふかして柔らかくなります。生地を取り出したら、手で押して、平たくして、直径20センチに伸ばします。生地の中心が熱くなるように両端を内側に折りたたみます折りたたんだ生地の表面にくぼみをつけるように綿棒で押していきます手で全体の形を整えて180度に予熱をしたオーブンで30分から40分表面に焼き色がつくまで焼きます焼き上がったらすぐにシュトーレンの表面にバターをまんべんなく塗りますバターをたっぷり塗ることで長期間保存することができます。バターを塗ったら表面に粉砂糖をたっぷりつけます。時間が経つと砂糖がしっとりしてくるのでたっぷりつけてくださいじ
時間が経つと熟成が進んでどんどん美味しくなります。粗熱が取れたら隙間なくラップをして常温で保存してください砂糖をたくさん使いますが、何日もかけて少しずつ食べるケーキです。食べるときは薄く切って召し上がってくださいね。最後に材料と作り方のまとめです。パン生地材料を混ぜて2倍になるまで一時発酵。ドライフルーツの水気を切る。くるみを粗く刻む。バターに砂糖とアーモンドパウダーを混ぜる。卵を加えて混ぜる。強力粉をふるいながら加えて混ぜる。パン生地とバター生地をよく混ぜる。生地にドライフルーツとくるみを入れて混ぜる。丸めて二次発酵。生地を手で伸ばして、内側に折りたたむ。綿棒で生地の表面を2箇所押す。180度のオーブンで30分から40分焼く。すぐに溶かしバターをまんべんなく塗る。粉砂糖をたっぷりつけて冷まして完成です。コーヒーや紅茶はもちろん、ワインにもぴったりのお菓子です。早めに作ってクリスマスまで少しずつ楽しんでくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。